Dragi prijatelji, sve vas pozdravljam. Nadam se da ste malo uspjeli spavati od ove rušine. Pa koliko je toliko, ja sam jedno dva sata uspio. Pa mora biti dosta kad nije bilo više. Radujem se danas s tog stanovišta jer smo mi ovdje u ime Isusovo došli da slavimo Bog. Često puta se pitam kako ljudi žive koji nikad ne uđu u crnu. A kako li su? Ali kako i mi živimo koji dođemo u crku, ali ništa nam to ne znači. Došli smo da smo došli neki, samo ne budu. Baš tako ima neki osob. Odu li dođu. Šteta. Misa je sadržaj, ja moram ući u misu. Ja moram se sam unijeti u ovo što se događa. Znate kako ljude na nogometu paze, da ne mi slučajno koji zaraz sve kad doje kući priča, čita novina i opet, opet to drobi da to još jedan put ponovi. Možda ovaj događaj koji ću vam ispričati pokaže kako mi zapravo izgledamo i čemu mi pozornosti posvećujemo. Prije puno vremena uletio iz pojedonicu jedna cura, krasna cura, spremljena baš kako treba. Uredno i ukusno za misu. Naočale zabola ovdje u glavu, minđuše, haljinica, košulja, skopčana, ma nema za slikanje. A sva zadihana. Joj, vrlo časni, šta je bilo, kaže... Evo ja u trčahu ispovjeda, oni su, odmah moj prvi grijeh je ovaj. Ja sam se tri sata spremala za misu. Još mi je mama pomagala. Dakle, meni je velečasni najvažnija vanjština, da budem lijepa, da me ljudi vide. Svidio. Ali djete prizna. Kaže, nisam se uspjela spremiti za ispovjed, ali evo ja, ja njoj kažem, sad će tebi pomoć, budi bez brige. Fino si prvo odjevena, kulturno, tako priliži, ali ti si sve dala da izgledaš lijepo. Ajmo sad učiniti nešto da ti i duhovno izgledaš lijepo. Kaže, pomozite mi, želim, ovo je posljednji put da sam to učinila u svom životu. Vanština. Svi se hranimo vanštinom očima. Lijep uređen stan, dvorište, Odjeća, auto, putevi, dućani, sve što izlozi, sve je to uređeno, da samo gledaš i uzimaš. A mi smo došli sada, ovdje nema nikakvog izloga, nema nikakvih finih predmeta ovdje da smo izložili, pa da vi gledate šta ćete kupiti, nego šta imamo? Imamo jedino kruh. Ovo je jedino što imamo. Vidite, nije modern. Kruh Boži će ovo biti. E to ćemo danas, koji smo došli, time se nahraniti da malo uništimo tu vanjštinu. Da dođemo u svoje srce, da vidimo kako ja to izgledam iznutra. Ma to je bitno. Bože hvala ti koji su uspjeli, pa i meni kao svećeniku i nama svećenicima, koji razumijemo šta je kruh života, koji razumijemo šta je Boži kruh, koji razumijemo što to znači jesti Isusa. Emo Isuse, jedemo mi često puta, ali posljedice se ne vide. Nismo svjesni što znači tebe uzeti u sebe, biti s tobom. Kad se pričestim ja ili ti, slobodno pred tobom ja mogu kleknuti jer je u tebi Isus. Ne pred to smo sveto, ti budeš svetohranište. O Isuse, daj da danas budemo svi svetohranište. Pa kad dojemo kući, oni koji nisu bili na misli kažu, mama, tata, joj što si ti lijep danas, šta je ovo? Šta si bojao? Isusa! To je to. To treba izgledati, sve to hranište svako od nas. Pa ćete vidjeti kako će svijet lijepo izgledati kad se pred nama svako može pokloniti jer nosimo Isusa. 
Ali, dragi moji Isuse, nije baš tako. Evo, najprije oprošli mene moje grijehe koji tvorim ovaj kruh, jer sam svećenik. A onda svima nama, što nismo to svetohranište, što nismo baš čisto svetohranište, što nismo baš pripremljeni dobrim dijelima, molitvom, pokorom, do, do jučer i prekučer, da smo nešto sad uletili, neko ona cura iz pojedom, uletili, izletili iz crkve, došli, stali, klekli i rekli, Bože oprosti meni grešniku, recimo to sada. Možda je ovo što smo danas čuli najrazumnije i najnerazumnije. Očito da su i židovi se čudili kako nam ovaj može dati svoje tijelo za jelo. Uzmeš komad mesa, otkineš pa jedeš. Ali ja vam mogu reći i vama i sebi uopće sve što Krist nudi to je nerazumljivo. Pa je li razumljiv križ? Nije. Šta će ti križ? Pa je li razumljiva molitva? Pa je li razumljiva poslušnost? Je li razumljivo živjet po Božji zapovjedima? Nije, to je sve... Mi bi raskalašeno, razvratno, kako mi oćemo. I još se pričešiva. Znate, to je najgore što smo mi danas sve pomiješali. Ali ipak ovdje kaže da promotrite kako živite promatrate vi kako vi živite ne kako idete u crkvu ne kakva vam je auto ne, ka, ne kako živite vidite ovdje Bog ništa ne spominje namješta ništa ne spominje ugodnosti nek promotrite jel to liči na život kršćani to on pita Zašto, da, to, zašto ne, da ne budete nerazumni, nego shvatite što je volja Božja. Nemojte biti nerazumni, nemojte prokockati, nemojte bez veze izgubiti vječnost. Jer kratak je ovo život, šta ima, evo ja sam već pri kraju. A opet greši. Star čovjek pa greši. A šta tek mlad, gdje vrije, kažem ja surama kad dođu. Ma vi vrijete, vi ste kao kotao. Samo ne daj da iskipi. To je normalno da vriješ sad. Momko, vidiš koliki se vidi mišića, vidi teretane, sve u vinkocima obišao, ti izgledaš ko, ko nabit sav, a vi vriješ, ti ćeš puknut. Pa moramo to mladima priznati, ali kanaliziraj to. Nema više motike, nema više gusaka, nema više istovana jer džubra po selima. Ništa ne mora, nema posla uopće. Mladi ništa ne... Kaže, ja bi radio, a šta će, nikom ništa ne da. Pa šta će onda u kafanu, u kafić, na bicikl, na romobil, tata kumbi mi auto. Sve to tako da nešto radi. Iz objesti ljudi lete, žure, vidite, razumni budite, razumni, kaže, a mi nismo razumni. I onda da bi bili razumni, kaže onaj psalmist, kušajte i vidite kako je dobar gospodin. Ma Bože moj, kušamo mi to, je li dobar gospodin, je li vam lijepo ga se pričesti? Često put najljepše se pričešćuju bolesnici, jer to je njima jedina nada. Pitaju liječnika, hoću li preživjeti? Koliko ću još dana naš jedan subrat je operiran, pa ga zovem, ja svaki dan pitam, kako si Ivane? Kaže, Marko, boli me. Boli me. Ne znam kako će biti. Ali vedar pobjeđuje svojom vedrinom, kaže, bio sam danas na misli, pričestio sam se. Kruh anđovski. Kruh Boži. To je snaga. Jel ga ima danas? A moramo reći da nema. Ima kruha, ali nema koji ga jedu. I tako mi prolazimo, kaže, da čovjek ne živi onoliko koliko mu srce kuca. Slušajte. Nego onoliko koliko mu srce kuca za druge. O Bože što je ovo dobro. Dakle, nekoliko kuca ja da vi živi, nego za druge. 
Kusali mu je bubalo srce za druge. Često, ali ne uvijek. Više za mene, Marko, daj, daj sebi malo, daj, naspale se, daj, šuti, daj šetaj, daj, jedi. A ne vidiš one tamo koji nisu jeli ništa, nisi otišao kod nje, nisi, Marko, nisi, nisi dobro učinio. Nisi smio promašiti, jeo si kruh Boži, a nisi vidio si romaka. Jel' je li kod vas je tako? Jel' je? A jeli smo kruh, to je kruh si romaka. Čas se sestre Kameličanke, nema i siromašni na svijetu. Svaki dan moraju i misli imati jer one žive od pričasti. Da mogu tu pokoru, tu pustinju, taj gorki kruh, rekao bi, života, 15-16 sati, od ujutru od pola šest do noći do pola jedan, stano nešto raditi, moliti, meditirati, slušati kad ne želiš da slušaš, ali kad se pričestiš, slušaš. Naša djeca neće slušati često puta. A idu na priče. Jer oni ne znaju šta je priče. Sjećam se, ja sam stariji malo možda od vas nekih 1950. i 1951. godine u mom kraju gdje sam ja živio poljarima i u onom cijelom kraju bila je takozvana gladna godina. Pa ljudi kažu nije bilo ovako ruće. Gore od ovog. Sve je izgorilo, nije bilo kruha. I mi smo jedva preživjeli, jedva smo preživjeli. Nije niko tražio mobitel, struju, kupanje, morama, daj mi kilogram kruha, sve ti daj, cijelu kuću. Samo da imam šta jedna mu, vidite, kad dođe do ovde. Ne tražiš ono nepotrebno. To je sve suvišno, to uopće ne treba. Mi ne trebamo, mobitel imamo, ali jedva kada nekome pošalje u poruku, a to je toliko pravi, što mene te poruke ubiju. A dođi, dođi, zagrli me ili pljuni ili šta bilo, dođi, reci čovječe kako si, dođi k meni, ajde dođi, ili ja tebe da dođi. Pa to je kruh. Čovjek, čovjek koji je kruh, No, kažu ljudi, dobar ko kruh, pa možeš ga zagrist, ono dijete malo, ja bi ga zagrist, kako je filo, oči one, bublaste obraze, Bože moje, pa Bože neko, kako se igra sa stvaranjem. To je taj kruh. I to je, ta djeca su plod anđelskog kruha, djeca, odnosno roditelji koji rađaju, to je kruh. To je život, to je novi kruh. Isusov kruh koji je došao na svijet i on pomaže da spašavamo svijet i da svijet postoji. Čime se mi danas hranimo? A svači, zadnje vrijeme imali smo nekoliko koncerata, 25.000, 50.000, 70.000, pa smo imali ultru, pa smo imali zrće, pa smo imali olimpijske igre. Sve je to hrana. Šta je od toga? Balon koji se ispuo, prazno, prazno. Dragi moji prijatelji, nemojmo jesti što nas isrpi. Nemojmo jesti što nas ponižava. Nemojmo jesti što nas vrijeđa. Ponavljamo onaj mali mi veli velečasni psuje na engleskom preko mobitel. Tamo je psovka engleska. A kaže lajem hrvatski. Ovo, znate, mi lajemo, svašta pričamo. Pošalješ ga tamo i vamo, jel, laje. Laje hrvatski, a psuje engleski. Pa koji to kruh jedi, djete? Ne, oni su nama već dali kruhove. Evo, gledajte to i zato ćete potući, zato ćete u neredu obitelji, nered među nama, sve se... Nema nigdje red. Ima oni koji se hrane, ali se krivo hrane. Vi znate dobro, sad je jedna pošla zadnje 10-15 godina... Kad se dvoje mladi zaruči, oni kaže mi smo već kao da smo se oželili. Možemo ići na more sami, možemo u planine, može momak dolazi curi, cura momku. To je već sada tako postalo normalno i roditelji ne kažu, kaže ako kažem dobit ćemo bati. Šta je rezervacija? Kažu da je zaruke rezervacija. To vam prilike ovako izgleda. Primjer se je odem u Vinkovce na postavi i kupim rezervaciju za brzi voz ili ti vlak za Minhe. Za dva mjeseca unaprijed. Dojim ja tamo, 
Žakašnjim ode vlak. Ode momak. Odišao. Ili slučajno još gore. Ja kupim rezervaciju i kupi još jedan isti moj. Ja dođem sve što kažem to je moje. On već uzeo drugu curu rezervirao. A ova malo ostane. Nije, pazite, ne možeš ti ići, to nije nikakva rezervacija, to je obilježavanje ono ozbiljnije hodanje, ozbiljnije priprave, ali oni su se pričestili prije te nedelje i to su u subotu napravili zakon. Nemojte to raditi. Ne, to nije dobro. To nije priprema za brak. To je priprema za rušenje braka. To je priprema da brak uopće neće biti brak. Zato, prijatelji, dragi, ako ćete izdržati svoju mladost, pričešćujte se. Jedite kruh života. Ako ćete dugo, i zato nemojte hodat godinama. Čeka, vi vrijete, čovječe, vi ste hotao, rekao sam, nemojte se igrat s kotlom i vatrom. Za ruke, par mjeseci, crkva, ženita. Šta odate? Oni se zaručaju, vi ste sa 30 godina. Mislim da mogu odat 20 godina. Pa nemojmo se igrati. Ja vidim tu, evo, pa ja, Bože, što sam tu uža nekada. Joj, Isuse moj, pa je li to liči na naše kršćanske svatove? Pa je li to ikad se iko pričestio? Pa je li to ikad iko je ovo kruh života? Pa nemoguće da je. I da kako mi svećeni smo pozvani da dijelimo taj kruh života da dijelimo tu večeru i ručak, da budemo zaista sinovi svjetla i da često puta pozovemo nekoga na ručak. Znate, mi idemo u kafić popit kao. Ja volio tebi kući doći popit kao. Andrija, ne u kafić. Ne, hoću tebi doći. Imaš ti i kave. Pa ću zijest s tobom. Ja ovako bilo kog nađem. Tebi doći, to je, mi smo izgubili taj odnos čovjeka da dođemo u kuću, pokusam, kaže Ivo, evo mene, pa nema im ja kave, ma nema veze kave, ajmo sjest malo ćemo pričat, da zvojica priča, di ti je gospodja, di je ta starija, ajmo, dakle, to je nije pit kao nego biti s nekim, biti nekome kruh. On plače, umro me neko, rodio se neko, otišao u vojsku, poginuo neko, strado neko, bolesta. Ajmo sad mi to podijeliti. Ne, mi to ne dijelimo jer nemamo više te radosti. Nemamo više želje. Niko nikom ne ide. Svako je za sebi se povukao. Čak imate u jednoj kući, svako u svojoj sobi sjedi i udara na mobitel. Kad mama viče ručak, čekaj šta vičeš, kak je ručak još nije igrica završila. Kad ću jako? Ne, neće jesti dok ne završi igrica. To je nere. Tak imo Isuse. Pozva ti nas na ručak na večeru i kažeš kušajte, vidite kako je dobar gospodin. Kušajmo danas. Evo danas ćemo ići na priča. Osjetimo da je to Bog. Kaže Isus, ne ono što ste jeli manu u pustinju pa pomrli. Što ne, ne, ovo nije mana, ovo je kruh života. Ko bude jeo i pio ove krvi ima život vječni, to je sad vječnost. Kad se pričestiš, ti si u vječnosti. Ti živiš onaj dio neba. Pa kad dođemo kući zajedno, da imamo u kući nebo. Mir, radost, pjesma. Smijete se, radujete se jedni drugima, dobro došli, kako nam je drago, bili smo na svetoj misli, donijeli smo vam Boži blagoslov, donijeli smo vam ovu riječ Božiju i kazati jedni drugima. Kušajte, vidite kako je dobar gospodin u ovom ručku kojega sam vam pripremila. Ma znači se to, slobodno. Kušajte, vidite kako sam ja, evo došla k tebi dobronamjerno, sa radošću da vidim kako ti je. Evo, dragimo Isuse, vidiš da mi jedemo, ne jedemo. Kušamo, ne kušamo. Nemojmo biti u pričesti kao neki nadriliječnici, varalice, bez zarada, samo brza zarada, nego da budemo istinski klanjatelji, istinski ljudi koji jedu kruh života. Isuse, molim te, budi nam kruh života 
kruh radosti, kruh mira i ljubavi koji ostaje za vječnost. Amen, Pane Simarije.